ሰላም የከፈቱ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ ሰላም ናችሁ ሆይ እግዚአብሔር መስከን እኔ ደና ነኝ እንዴ ናችሁ ሁሉ ሰላም ነው የበረታችሁ ነው ስራ ጥሩ ነው በእያላችሁበት መቼም ኢትዮጵያውያን በመላው ዓለም አንዲ ተበትናችኋልና በእያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ ማለት ፈልጋለሁ በዛሬ ቪዲዮ እንግዲህ ከዚህ ቀደም በነገርኳችሁ መሰረት በተለይ ገንዘብን በተመለከተ በርካታ ስራዎችን አቅርበላችኋለሁ ግን እናንተ ምንን ከመጠየቀው ደዋላ አላላችሁ በመቶ ሽብር ምን አይነት ስራ ነው መስራት የምንችለው ከ200 እስከ 100 ሽብር ባለው የሚሰራ ስራ ንገረኝ ብላችሁኛል ዛሬ ምንነግራችሁ ይሄንን ነው እግለ መንገዴም ደግሞ ባለፈው ቪዲዮ ላይ የጀመርኩላችሁን በተለይ ለቤት ሰባቹ ቋሚ መተዳደሪያ የምትከፍቱላችሁ ወይ መታዘጋጁላችሁ መንገድን ዛሬ እጠቁማችኋለሁ አብራችሁኝ እንድትሆኑ ነው መጋብዛችሁ ይሄንን ቪዲዮ እስከመጨረሻው እንድታዩት ነው እንጠይቃችሁ ምክንያቱም ከመጀመሪያው እስከመጨረሻው ድረስ በቁም ነገር የተሞላ ስለሆነ በጥሞና ተመልክቱኝ በተለይ በውጭ ሀገር ያላችሁ ከዛም ባለፈ ደግሞ ይበልጥ በአረብ ሀገር ያላችሁ ተመልካቾቼ ይሄንን ነገር ልብ ብላችሁ እስከመጨረሻው እንድትከታተሉኝ እጋብዛችኋለሁ ለበርካታ ጊዜያት ቤታችሁን ነብረታችሁን ለቤተሰብ እየላካችሁ ገንዘባችሁን ለቤተሰብ እየላካችሁ ኑሯችሁን እንዲደግሙ ያደረጋችሁ ኑሯችሁን እንዲያሽንፉ እንዲስተካከሉና ህይወታችሁን እንዲለወጥ እናንተ ሻማ ሆናችሁ የነሱን ህይወት ለማብራት ብዙ ጥረት ያደረጋችሁ እንደሆነ ኮሜንት ላይ በምትሰጡት አስተያየት አነባለሁኝ ይሄ መልካም ነው ዋጋችሁን ከሰው ማግኔት ባትችሉ እንኳን እግዚአብሔር ዋጋችሁን ይሰጣልና በዚህ ፍጹም ቅር አትሰኙ ነገር ግን ይሄ ሲሆን ደግሞ ቤተሰብ መለወጥ ካልቻለ እናንተ ህይወታችሁ ሁሉ ጊዜ ለቤተሰብ መኖር የለበትም የናንተም ህይወት ነገይ ይመጣልና የናንተን ህይወት ስትጀምሩ የቤተሰብ ህይወት ደግሞ ወደታችን ሊሆን ነው ማለት ነው ወደታችን የሚያሽቆለቁል ከሆነ ታዳ እናንተ ስትሰሩ የሚያምርባቸው እናንተ ሳትሰሩ ስትቀሩ ወይም እናንተ ሳትልኩላቸው ስትቀሩ ደግሞ ህይወታቸው የሚጨፈግግ አይነት ከሆነ ደግሞ ዞሮ ዞሮ ድካም ነው እና የሚሆነው ዛሬ ለዚህ መፍቴ የሚሆነው ነገር እጠቁማቸዋለሁ ብዙዎቹ የማይያደርጉት የማይጠቁሙት እንዲሁም ደግሞ የማይጠቀሙባቸው ነገር ቢኖር ምንድነው ልጅ ወይ መህት ወይ ማክስት ወይ ማጎት የሚሉኩትን ጎንዘብ እነዛን ገንዘብ ተቀበለው መልበስ ማጌጥ ለቤት እቃ ማሟል እንደዚሁም ቀለም መቀባት ግርግዳ ማሳመር ወለል መስራት ነው እንጂ በህይወታቸው ውስጥ በቋሚነት ህይወታቸውን የሚለውጥ ነገር ሲያደርጉበት ብዙም አይታየም ነገር ግን እነዚህ ነገሮች ደግሞ እንዲተገብሩ ማድረግ የምትችሉት እናንተ ናችሁ እንዴት የሚለው ነገር በባለፈው ቪዲዮ ላይ ነግሪያቸዋለሁ ዛሬ ላይ ለቤት ሰባቹ ቋሚ መተዳደሪያ እናንተም ደግሞ ሀገር ቤት ከገባችሁ በኋላ ይበልጥ እናንተም የምትሰሩበት ህይወታችሁን መታሻሹለበትን የሥራ አይነቶችን አጠቁማቸዋለሁ በቅድሚያም ገጠር ላይ የምትኖሩ ወይም በክፍለ ሀገር ላይ የምትኖሩ ኢትዮጵያውያን ካላችሁ ለእናንተ ይመጥናል ወይም ደግሞ ያለቻችሁን ከ100 ሽብር እስከ 100 እስከ 150 ሽብር ወይም ከ100 ሽብር እስከ 200 ሽብር በሚፈጅ ገንዘብ አንድ አንድም ከዛ ማነሰ ባለ እስከ 50 ሽብርም ድረስ ሊሰራ የሚችል ገንዘብ በገንዘብ ሊሰራ የሚችል የሥራ አይነቶች ናቸው ይዥ የመጣውት በመጀመሪያ ደረጃ እንግዲህ ገጠር ላይ የሚታረስ መሬት ያላችሁ የናት ወይ የሚያባት ወይ የሚወንድም የሚታረስ መሬት ያላችሁ ሰዎች በኢትዮጵያ ውስጥ በጣም አዋጭ ከሆኑ ዛርፎች አንዱ ግብርና እንደሆነ ይታወቃል ዛሬ ላይ ትንሹ ሽንኩርት እንኳን ኪሎ 24 እስከ 27 ብር እየተሸጠ ነው እንደዚህ በሆነበት ሀገር ላይ ሽንኩርት አብቃይ የሆኑ አርሶ አደሮችን ወይም ደግሞ ገበሬዎችን ስናይ ህይወታቸው የተሻሻለ እንደሆነ ይነገራል ስለዚህ የጓሮዋ ተክልት ይሆኑት ለምሳሌ ቲማቲም ሽንኩርት ቃሪያ የመሳሰሉ ነጭ ሽንኩርት 
ዝንጅብል አይነት ነገሮችን ተክላቹ በጉልበት ሰራተኞች ያሳረሳቹ እናንተ ገንዘባችሁን እየከፈላችሁ እነሱ ያረሱ በጨረሻ ላይ ይሄንን በትጠቀሙበት ታተርፋላችሁ ማለት ነውና ለዚህ የምትመድቡት ገንዘብ በጣም ትንሽ ስለሆነ በተለይ ከአረብ ሀገር ገብታችሁ ወደ ገጠሩ ቀጥታ መተይዱ ሰዎች ካላችሁ ይሄንን በትጠቀሙ ለእርሻ የሚያስፈልጋችሁ ደግሞ እንደ ድሮ በሬ ላይ ነው ይችላል ላይያስፈልጋችሁ ይችላል ትራክተር ተከራይታችሁ መስራት ትችላላችሁና እንደ ክብድ አድርጋችሁ አትዩት እንደዚህ አይነቱ ነገር ትንሽ ገንዘብ ካላችሁ ወደ መንግስት አካባቢ ምክዳችሁ ጠይቃችሁ ምን ላይ በሰማራ ያዋጣኛ ላይ የሚለውን ነገር ጠይቃችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት እፈልጋለሁ ሌላው ደግሞ አነስተኛ ሸቀጣ ሸቀጥ ሱቅን መክፈት ትችላላችሁ ገጠር አካባቢ ላይ ወይም ክፍለ ሀገር አካባቢ ላይ መሰረታዊ የኑሮ ፍጆታ ይሆኑ አሉ ለምሳሌ ዘይት ነጭ ዱቄት ወይም ፍርኖ ዱቄት የሚባለው ፓስታ መኮሮኒ ሌሎች ሌሎች ነገሮችን እነዚህ ክብሪት ሶፍት ሳሙና ጨው ሌሎች አሉ አይደለ በጣም መሰረታዊ የሆኑና ቤታችን ውስጥ ለተለተ ለተ ምንጠቀማቸው ነገሮችን እነዚህ ነገሮች በክፍለ ሀገር አካባቢ ላይ ትንሽዬ አነስተኛ ሱቅ ከፍታችሁ ብትሰሩ ያዋጣችኋል ምክንያቱም ሳይሸጣ ያድርም እንደነዚህ አይነት ነገሮች በአንድ ጊዜ ነው የሚሄዱትና እነዚህ ነገሮችን በተለይ ብዙ ሱቅ ወደ ሌሉባችሁ አካባቢዎች ላይ ሄዳችሁ ብትከፍቱ ያዋጣችኋል ሌላው ደግሞ አነስተኛ የባልትና ውጤቶችን ብትሰሩ እነዚህ የባልትና ውጤቶች ማለት ለምሳሌ እንጀራ ማከፋፈል ሊሆን ይችላል ወይም ዳቦ መሸጥም ዳቦ ቤትን መሸጥ ሊሆን ይችላል ዳቦ ቤት ሲባል የግድ ማሽኑን አታስቡ ከሌሎች ማሽን ካላችሁ ሰዎች ዳቦ ተረክባችሁ ሱቅ ከፍታችሁ ያንኑ ዳቦ ደሞ ማከፋፈል ትችላላችሁና ይሄንን መንገድ ለትጠቀሙት ትችላላችሁ አቅም ላላችሁ ገንዘብ ላላችሁ ምን አልባትም ከ300 ሺህ ከዛም በላይ ያላችሁ ሰዎች ደሞ ማሽኑን አስገብታችሁ የራሳችሁን ዳቦ ቤት በክፍለ ሀገር ላይ በትከፍቱ ያዋጣችኋል ማለት ነው። እንደተለመደው ማሽን ስንት ነው የሚሸጣው ምናምን ያላችሁ ለጠይቁን ትችላላችሁ። በዚህ ዙሪያ ላይ የሰሩ ብዙ ዩቲዩበሮች ተላሉ እነሱን ተመልከቱ ነው ምላችሁ። እኔ የማሽን ዋጋዎችን እስካሁን አላጣራው አንድ ቀን ግን አጣርጨ ይነግራቸዋለሁ። ስለዚህ በዚህ ዘርፍ ላይ በተሰማሩ ሊያዋጣችሁ ይችላል። አነስተኛ ቡቲክም እንደዚሁ አዋጭ ነው። ቡቲክ ሲባል የወንድም የሴትም የህፃናትም ልብስ መሸጫ ሊሆን ይችላል እነዚህን ግን መጠቀም ወይም እነዚህ መስራት በጣም አሪፍ ነው ወደ ክፍለ ሀገሩ አካባቢ ላይ የህፃናት ልብስን መሸጥ ብዙ ማይመከር ምክንያቱም ያው ህፃናት በእድሉ ያድጋል ተብሎ በሚታሰብበት ማህበረሰብ ላይ ሰላለን ምን ያህል ያዋጣል የሚለውን እርግጠኛ አይደለሁም ነገር ግን ወደ ከተማው ትንሽ ከተማ ቀመስ አካባቢ ላይ ያላችሁ ሰዎች ግን እኛውን በትጠቀሙበት ጥሩ ነው በተለይ የወንዶችና የሴቶችን ቡቲክ ቤትን መክፈት ትችላላችሁ ልብሶችን ከሁለት መንገድ ልታገኙ ትችላላችሁ አንዱም አዲስ አበባ እየመጣችሁ ከመርካቶ ጭናችሁ መውሰድ ትችላላችሁ አይ አስመጣለሁ ካላችሁ ደግሞ ቪዛ ወደ ዱባይ የንግድ ቪዛ አውጥታችሁ በዛ እየተንቀሳቀሳችሁ ከዱባይ ያስመጣችሁ መሸጥ ትችላላችሁ የዱባይ ንግዱ ህጋዊ አይደለም ነገር ግን ከጊዜ በኋላ ራሳችሁን ያቋቋማችሁ ስትሄዱ ህጋዊ ማድረግ ትችላላችሁ ሌላው ደግሞ ገበያ ውስጥ አነስተኛ የገበያ ቦታ መያዝ ነው ለምሳሌ እዛ ገበያ ውስጥ ጥራጥሬ መሸጥ ትችላላችሁ ከአርሶ አደሮች እየተረከባችሁ ገበያ ውስጥ መሸጥ ትችላላችሁ እንደዚሁም ደግሞ አትክልቶችን ድንች ሽንኩርት ምናምኖችን ቀጥታ ከአርሶ አደር ተረክባችሁ ገበያ ውስጥ የመሸጥ ስራ መስራት ትችላላችሁ ይሄ ምንም ሳንቲም ለሌላችሁ ሰዎች የሚሆን ቢዝነስ አይደለም ነገር ግን ከ50 ሺህ ጀምሮ እስከ 150 ሺህ ባለው ውስጥ ገንዘብ ያላችሁ ሰዎች ይሄንን ብትሰሩ ያዋጣል አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ነጋዴ ሆኖ የከሰረ ሰው ሰምቻለ አይቀ በተለይ ደግሞ እንደነዚህ አይነት ይሄ ገበያ ውስጥ ጉሊት እቺ ድንቾችን ደርደረው መሸጥ ሳይሆን በስራተ በኪሎ ሽንኩርት ቲማቲም ድንች ቃሪያ 
ምናምን ሌሎች ነገሮች አሉ አይደለ እነዛን የሚሸጡትን እንደ ማለት ነውና እነዚህ ዘርፈ ብዙዎች አልገቡባቸው እንደውም በዚህ አጋጣሚ አንድ ታሪክ ልንገራቸው ከአረብ ሀገር ተመላሽ እየተባሉ ወደ ኢትዮጵያ የሚመለሱ ከነበሩበት ሀገር በግፍ ተገፍተው ወደ ሀገራቸው እንዲመለሱ የተደረጉ ኢትዮጵያውያን መንግስት አምጥቶ የሚያደራጃቸው ንግድ ላይ ነው ይበልጥ ንግድ ላይ ይሻላል በሚል ማለት ነው ስለዚህ ንግድ ባያዋጣ ኑሮ መንግስትም ዘለ ላይ አያሰማራቸውምና እናንተ ደግሞ ገንዘብ ይዛችሁ ሰለምትመጡ ብዙ ማት ተቸገሩ ስለዚህ አሁን የነገርኳችሁ ቦታ ላይ መስራት ትችላላችሁ ሙሉ በሙሉ ከተማ ቀመስ ላይ የምትሰሩ ሰዎች ደግሞ ቀጥሎ ምንነግራችሁ ነገሮች በትሰሩባቸው ያዋጣቸዋል ለምሳሌ አንደኛው የወጣቶች መዝናኛ ቦታን በትከፍቱላችሁ ለምሳሌ ኳስ ብታሳዩ ዴስ ቲቪ ቤት ከፍታችሁ ኳስ ብታሳዩ ፑል ቤት ብትከፍቱ እነዚህ ነገር ወይም ደግሞ ፕሌይስቴሽን ብትከፍቱ እነዚህ በጣም ያዝናናቸዋልና ወጣቶችም መተው ይጣቀሙበታል በተለይ ወደ ክፍለ ሀገሩ አካባቢ ሆኖ ከተማ ቀመስ አካባቢዎች እነዚህ ኳስ ፑል ቤትና ፕሌይስቴሽን በጣም አዋጭ እንደሆነ ሰምቻለሁ እነዚህ ንስኪ አጣይቁና ያለውን ገበያ ያጣርታችሁ ተጠቀሙበት ማለት ፈልጋለሁ ሌላው ደግሞ ጁስ ቤትና ፍራፍሬ ቤት ብትከፍቱ ጁስ ቤት ማለት ፍራፍሬ ቤት ነው ቤቱ ሙዝ ብርቱካን ፓፓዬ እንደዚሁም ደግሞ ማንጎ አቮካዶ ምናምን ሌሎች የሚሸጡበት ሆኖ ከበስተጀርባው ደግሞ ሌላ ክፍል አለው ጁስም ይቀርብበታል እንደዚሁም አትክልትም ይቀርብበታልና ይሄ ቤስት ነው በተለይ መናሃሪያ አካባቢ ላይ እንደዚህ ሱቆች ብታገኙ እዛ አካባቢ ላይ በትከፍቱ በጣም በጣም አዋጭ ነውና ይሄንን ነገር ቤተሰቦቻችሁን አማክራችሁ ያላችሁበት ከተሞች ሁኔታን አጣርታችሁ በትጠቀሙበት በጣም አሪፍ ነው ብዬ መክራችኋለሁ ስለዚህ እስኪ ነገር ይሁን ከ150 ሺህ እስከ 200 ሺህ የሚሰራ ስራ እያላችሁ ከምትጠይቁኝ እስኪ እነዚህ ነገሮች መክሯቸው ሌላው ደግሞ ባልትና ነው ባልትና በርበሬ ሹሮ እንደዚሁም ደግሞ ሚጥ ሚጣ ሌሎች የባልትና ነገሮች አሉ አይደለ ቤት ውስጥ እናቶቻችን የሚጠቀሙባቸው እነሱ ነገሮች አዘጋጅታቸው በግማሽ ኪሎ በኪሎ በ2 ኪሎ ያሸጋቸው መሸጥ ነው እነዚህ ምግብ ቤቶች ሊቀበሏቸው ይችላሉ እንደዚሁም ደግሞ በስራ በጣም ቢዚ የሆኑ ላጤዎች ወይም ደግሞ ሴት ላጤዎችም ሊሆኑ ይችላሉ እነሱ እየገዟቸው ወደ ቤታቸው ይዟቸው ሰለሚሄዱ እነዚህም ያዋጣሉና እነዚህንም በትጠቀሙባቸው ቡቲክ ቤቶች ከተማ ላይ በጣም አዋጭ ናቸው ያው ግብር አለ ከተማ ላይ ሲሰሩ ግብር አለ ግን ግብር እናንተ የምትሰሩ ከሆነ ግብር አያስፈራ ማትሰሩና የምትከስሩ ከሆነ ነው ግብር የሚያስፈራው ስለዚህ ጠንክራቾ መስራት ነው እንግዲህ ትልቁን ያረብ ሀገር የሌላውን ሀገር አሰሪዎችን ጮህት ጭንቀት ይችላልቹ መታቹ ኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ የግብር አስከፋዩን መቻለ አያቀታቹ ማለት ስለዚህ እዚ መታቹ ደፈር ብላቹ ወደ ንግድ መግባት ነውና እነዚህ ነገሮች በትሰሩ የወንዶችና የሴቶች ጸጉር ቤት በትሰሩ በጣም ቆንጆ ነው በተለይ የወንዶች ሁሉ ጊዜ ወንዶች ጸጉራችን ሰለሚያድግ እንቆረጣለን ስለዚህ ወደድንም ጠላንም መቆረጣችን ሰለማይቀር ጸጉር ቤት ያስፈልጋል ጸጉር ቤት የከፈተም እንደዚሁ ጥሩ ነው ከተማ ላይ በተለይ በጣም ጥሩ ነው ጸጉር ቤት ደግሞ እንትናለው በነገራችን ላይ ብዙ ማያስፈራል ለምሳሌ በሸር ተሰራላችሁ እናንተ ሱቁን ተከራያላችሁ የሚያስፈልገው ንቃ ታሟላላችሁ ከዛ በኋላ ደግሞ ባለሙያ ታመጡና በሸር ለምሳሌ 20% ባለሙያው እንዲስ ይወስድ ታረጋላችሁ ያን ጊዜ ባለሙያው እንደ ራሱ ቤት አድርጎ ነው ቶሎ ቶሎ ስራውን የሚሰራው እናንተ የገቢውን 20 80 በመቶ ተወስዳላችሁ እሱ ደግሞ የገቢን 20 በመቶ ስለሚወስድ እናንተም ትርፋማ ተሆናላችሁ ማለት ነውና እንደዚህ ብትሰሩ ሌላው ደግሞ ሸቀጣ ሸቀጥ መደብር ይሄ ማለት ከመለስተኛ ሸቀጣ ሸቀጥ ትንሽ ከፍ ያለ ነው ወደ መከፋፈያነትም በሂደት ሊለወጥ የሚችል ሱቅ ነውና እነዚህ ነገሮች በትከፍቱ እያደገ ሲሄድ ደግሞ ሱፐር ማርኬትም ማረክ ትችላላችሁና እነዚህን በትሰሩ እንጀራና ዳቦ አቅረቦት ለትሰሩ እንጀራ በተለይ ቦታ ይፈልጋል 
መነሻ ካፒታል የሚፈልጋል ስለዚህ ቤት ያላችሁ ሰዎች መጣችሁ የምትሰሩት ነገር ከጨነቃችሁ ቀጥታው ቤታችሁ üst ሄዳችሁ አራት አምስት የኤሌክትሪክ ምጣድ አስገብታችሁ እንጀራ እየጋገራችሁ ከፈለጋችሁ በሱቅ መሸጥ ከፈለጋችሁ ደግሞ ለሆቴሎች ማከፋፈል ትችላላችሁ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ እንጀራ ለማከፋፈል ስራው ከብዶ ሳይሆን ወይም ገበያው ጠፍቶ ሳይሆን የጠፋው ቦታ ነው ስለዚህ ቦታ ያላችሁ መኖሪያ ቤት ያላችሁ ሰዎች ይሄንን ስራ በትሰሩ በጣም ያዋጣችሁ አለማለት ነው በመጨረሻ አትክልት ንግድ ለናንተም እንደዚህ ያዋጣችሁ አልቀድም ነው ያልኩት ካርሶ አደር ላይ በቀጥታ ቦታው ሄዳችሁ ባይሱዙ ሙሉን እርሻውን ገስታችሁ ጭናችሁ መታችሁ ከተማ ላይ ማከፋፈል በጣም አዋጭ ስራ ነው እነዚህንም በትሰሩ በጣም ያዋጣችሁ አለ ማለት ነው ስለዚህ እናንተ ወደ ኢትዮጵያም ሳትመለሱ እነዚህን ስራዎች በቤተሰባችሁ አስጀምራችሁ ቤተሰቦቻችሁ ራሳቸውን የሚችሉበት መንገድ ቢጀምሩ ሁለተኛ ደግሞ እናንተም ስትመለሱ ጥንቀት አይሆንባችሁ ኑሮ እንዴት ሊኖር የኑሮ ውድነት ይያላችሁ ጥንቀት አይሆንባችሁምና ተጀምሩ ወደ ተጠበቃችሁ ስራ ገብታችሁ እየተለማመዳችሁ ስራውን ሰርታችሁ ከዛ ከቤተሰቦቻችሁ ጋር ከፈለጋችሁ በሼር መስራት ነው ከፈለጋችሁ ደግሞ ለቤተሰባችሁ ሌላ ከፍታችሁላችሁ እናንተ ይሄንን መታስቀጥልበት መንገድ ይዛችሁ መቀጠል ትችላላችሁ ማለት ነው እንዴት ነው በተወሰነ ደረጃ ትንሽ እንትን አገኛችሁ አይደለ የሆነ ነገር አግኝታችሁ አለ ብቻ የምትሰናገር አይደለ ስለዚህ አትፍሩ በጭራሽ ህይወት ተፈርቶ አይኖርም በተአምር ህይወት ተፈርቶ አይነወረም ህይወት ውሳኔ ነው ብያችሁ አለ ከዚህ በፊት ዛሬ የምትወሰኑት ውሳኔ ነው ነገር ላይ በበጎም በመጥፎም ሆኖ የሚመጣውና ለጥሩ ነገር ለመወሰን ጊዜ አታባክሩ ህይወታችሁን ወስኑና ጥሩ ነገር ላይ ገንዘባችሁን ማሳረፋችሁ እናንተም ቶሎ ቶሎ በርተት ብላችሁ ደፈረ ብላችሁ ትርፍና ኪሳራ ይኖራል ንግድ ላይ ግን ከመጀመሪያው ትርፍ አይጠበቅም እንደምታቆት ብዙ ነጋዴዎች ሲናገሩ ምሰሙ በመጀመሪያው ወር አንድ ወር ሁለት ወር ሶስት ወር ትርፍ አይጠበቅ ከዛ በኋላ ለምድ ያገኛችሁ እናንተም የታወቃችሁ ስትመጡ ስራችሁም እየታወቀና እየተወደደ ሲመጣ ነው ወደ ትርፍ እየሄዳችሁ የምትሄዱት ከዛ ወደ ትርፉ ከገባችሁ በኋላ በሶስት ወር የከሰራችሁ ተባንደ ጊዜ ለታስተካክሉት ትችላላችሁ ስለዚህ አትፈሩ ንግድ የምትፈሩ ካላችሁ ደግሞ መስራት የምትፈልጉትን ዘርፈ ምረጡና የሆነ ቤት ሄዳችሁ ተቀጥራችሁ እዛ እንዴት እንደሚሰራ ተማሩ ከዛ በኋላ ወታችሁ የራሳችሁን ስራ መስራት ትችላላችሁ ስለዚህ አትፈሩሺ በርተት ብላችሁ ጠንክራችሁ ስሩ እንደዚሁም ደግሞ ቤተሰቦቻችሁ ዝም ብለው ገንዘብ ተቀባይ ከመታረጓቸው እነሱም እንዲሰሩ አግዟቸው አበረታቷቸው ይሄ የከፍትዩ መልእክት ነው ስለ ተመለከታችሁኝ አመሰግናለሁ እንደምታዩት ህይወታችሁን ሊለውጥ የሚችል ሁሌም የናንተን ህይወት ከፍ ሊያደርግ የሚችል ቪዲዮች ነው ወደ እናንተ የሚቀርቡት እለት እለት የምንለቃቸው ቪዲዮች በየለቱ በተመልካቾች እየተወደዱልን ነው ስለወደዳችሁትና አመሰግናለሁ መውደዳችሁን እናቀው ላይክ ስታደርጉት ነውና ኮሜንት ስታደርጉ ነውና እንዲሁም ደግሞ በፌስቡክ በትዊተርም ኢንስታግራም ላይ ወይም ደግሞ ቴሌግራም ላይ ሼር ስታደርጉት እንደወደዳችሁትኛ እናቃለንና እስኪ እነዚህ ነገር በማድረግ እንደወደዳችሁ ታሳዩን ለማንኛውም ቀናችሁ የተባረከ ምሽታችሁ ያማረ ይሁን ይህ ከፍት ነው በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን ቻው